Gyvenimą susiklausti taip, kad teko pasukti galvą, kaip pažabūti institucinį smurtą Lietuvos piliečių ašvėlių. Aš esu Lietuvos pilietis, kur iš nukentėjo nuo įsigalėjusių nebevalgamo valstybinių institucijų smurtų. Visame šitame raizgalinė gimė parazitų TV. Iš kartų atsakau klausimą, kodėl mano veidas yra nematomas. Aš tikrai nieko nebijau ir nuo nieko nesislėpau. Tiesiog man kaip žmogui reklamus nereikia. Aš nieko nereklamuoju, o dalinuosiu savo patirtimi apie Lietuvos valstybinės institucijas, kuriuose tenka susidurti su variausio plaukomu sukaltimais bei nusižengimais, kurios mano, kad yra visą galį dievai ir jaučiasi nebaudžiamos. Daugelis jau turbūt žinote, o kas nežinote, tai pasakysiu, kad iš mūsų šeimos 2018 metais buvo paimtas vaikas. Paimtas tai švelniai tariant, realiai tai jis buvo pagrobtas, vidurį baltos dienos, mokykloje išsigimusių vaikų teisių institucijų. Neužilgo mes gavome nutartį iš teismo, kad mūsų vaika yra leidžiama paimti iš šeimos ir kad jeigu mūsų mūsų netenkina teismo sprendimas, mes galime nutarti apskūsti. Sustokime tie šitą vietą. Jokiame teisme mes nedalyvavome, jokio šokimui teismo mes negalvome, teismas įvyko mūsų žokių. Su dokumentais mes susipažinti negalėjome, gintis negalėjome, teikti paaiškinimus teismui mes negalėjome kadangi teismo šokiai nebuvome. Tai yra širkštus žmogaus teisių pažinimas, nes kiekvienas žmogus turi teisę į gynybą. Mūsų šeimos teisės buvo sutriptos institucinio buldozerio. Utenos rūmų teisėja Ana Karšau įsivaizdavo, kad jį yra visą galis dievas ir jį gali sauleisti mūsų teisės pažydinėti taip į žūliai bei laikyti mūsų vaiką gyvulių, kuris neturi jokių teisių. O dabar pasižiūrėkime į nutartį, kurią surašė Utinos rūmų teisėja Ana Karšu. Iš karto kuriantai akis nutarties dydis. Vienas lapas. Atmetus teisinius reglamentavimus, nutartis susideda iš pusės lapų. Jūs tik įsiklausykite su pusės lapo nutartimi, Galima paimti vaikai šeimos. Vėla klausimas, o tai kur įrodymų detalizavimas, aprašymas, kokius konkrečiai veiksmus tėvai atliko blogai ir kokius įstatymus pažydė. Koks tėvų veiksmas sukėlė pavojų vaikų gyvybėj ar sveikatai? Perskaitikime nutartį, gal mes ką praleidome? Štai nutartis, kaip jūs sakiau, iš vieno lapo. Utenos apylinkės teismas, nutartys 2014 m. lakvičių 26 dienos. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Ana Kašau, rašytinio proceso tvarka, iš nagrinėjų pareiškėjo valstybės vaikų teis apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Utenos apkaitės vaikų teisų apsaugos skyriaus toliau tarnybą prašymą dėl teismo leidimo paimti vaiką iš jo tėvų išdavimo. Na, jūsų interis vaitasmenis, teismas nustatė. Pareiškėjas kreipėsi teismo suprašymu išduoti teismo leidimo paimti nepilnametį vaiką tokį ir tokį gyvenantį ten ir ten iš tokių tokių tėvų. Pareiškėjas nuodė, kad vaikas toks ir toks. Šiuo metu de facto yra likęs be statyminio stovų. Vaiko motinant tokia ir tokia, šiuo metu slaugos ar bečio mano Kaune, vaiko tėvas toks ir toks, nepriima jam siūloma specialistų pagalbos. Dėl vaikų sveikatos problemų, nors vaikų sveikata vis blogėja, vaikų dažnėjai vykčių priepulį, kurių metu nėra saugų nei pačiam vaikui, nei kitiems mokyklos mokiniams ir bendruomenės nariams. Šiuo metu vaikas apgyvenintas su tenos šimus ir vaikų gerovės centre, adresu vaizgantų 50. Prašymas tenkintinas. Lietuvos Aspulkos Civilinio kodeksu toliau CK 325-1 daly numatyta, kad kai yra CK 325-1 numatyti pagrindai. Valstybinė vaikų teis apsaugos institucijas vaikų teis apsaugos pagrindų statymą nusatyti tvarka gali paimti vaikį šio atstovų. Pagal įstatymą, 
Tuosios mūlykos vaikų teisė apsaugos pagrindų statymą toliau VPTA įko į vienas, 42 raipštą pirmą dalinimą atvyta, kad valstybės vaikų teisė apsaugos ir vaikų nutarinyba ar jos galiotas teritorinis skyrius gavė satvėjų vadybininko siūlymą paimti vaikių šiandien apsaugos aplinkos ir įvertinės žiaupo grįstumą arba savarankiškai nustatės kartą. Toje aplinkoje kilo pavojus vaikų saugumus sveikatai. Tokio tokio straipsnių nustatyta tvarka paima vaikai šiam nesaugios aplinkos. Na ir dar čia pūra trūkų straipsniukų, bet kurie nieko nieko nesako. Einame toliau į pagrindą. Vakrinėjimo atveju iš 2018 m. lapičio 19 d. vaiko laikino gyvendimo akto numeris 8 VLA 35 18 m. lapičio 19 d. grėsmės vaikų lygio ankėtus numeris 8 6L 1067 ir 2018 m. lapičio 19 d. tarnybinio pranešimo dėl nepilno mečio tokio ir tokio nustatyta, juk grėsmės vaikų lygio vertinio metu buvo nustatyta, kad mokyklai vaikas dažnai būna nevaldomas agresyvus ir nenuspėjamas, kartais be prieštesties nelanko pamokų. Vaiko tėvas, toks ir toks, dažnai elgės agresyviai, kelia balsą, nebendrauja, yra nusiteikęs priešiškai specialistų, kurie teikia pagalbą šeimai atžvilgių. Be to atsisako vartuoti paskirtus vaistus. Nepilnamečio teigimų anksčiau šeimų jau buvo smurtaujama, šiuo metu nebe. Tėvo teigimų Jūs specialistais jie bendrauti neprivalo, o visi tik nori šeimą pakengti. Tėvas atsisako daugelis specialistų pagalbus ir draudžinį nepilnamečių vaikų bendrauti su specialistais. Vaiko motina tokia ir tokia šių metų nedalyvauja vaikų gyvenime. Tėvas yra užžaudęs vaikų sakyti, kur yra jų mama. Vaikas 2016 m. lapčio 91 laikina ir gyvenimas utinu šeimos vaikų gerovės centre, Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, nustatytas antras grėsmės vaikų lygis ir priimtas sprendimas vaiką paimti iš tėvų. Taip pat iš bylos esančių duomenų nustatyta, kad 2016-2016 diena ir 2018-2015 diena buvo nustatomas grėsmės vaikų lygis, tuo metu buvo nustatyti pirmi lygiai. Šeimo buvo skirtas atveju vadimininkas, tačiau atveju vadybos procesas nepavyko, nes tėvai atsisakė jam skirtos pagalbos. Vėlai nustatytų faktinio aplinkybių pagrindą daryti neišuoda, kad vaikas toks ir toks, gimęs tada ir tada, šiuo metu yra lygės be statiminio atstovo, jiem kelias antras grėsnis lygis, tai yra realus pavojus vaikos saugumui, sveikatai ar neatgyvybėj, todėl pareiškiai jau prašymas tenkintinas ir leidimas paimti vaiką išduotinas. CK 3245 straipsnis, vaikų teisės apsaugos pagrindų įstatymą 36 straipsnių 5 dalis 3 punktas, 40 straipsnių 2 dalis, 42 straipsnių 1 dalis 2 punktas. Teisma nutartis leisti paimti vaikai šių pagal atstovų pagal įstatymą vykdytina skubiai. Teismas nutarė prašymą patenkinti, leisti paimti vaiką tokį ir tokį iš jų tėvų. Štai nutartis. Taigi, teisėjos iš skirtų sakinukų iš grėsmis lygio anketos, mes matome, kad teisėja atsižvilgė į vaiko agresyvų elgėsi mokykloje. Pamokų nelankiamas be priežasties, tėvas elgėsi agresyviai, atsisako bendradarbiauti, nusiteikęs priešiškai specialistams, kurie teikia pagalbą šeimui, atsisako vartuoti paskirtus vaistus, nepilno mečių teigimų, anksčiau šeimoje buvo smurtaujama, dabar ne be. Tėvų teigumų su specialistais jie bendrauti neprivalo, draudžiai nepilnamečių bendrauti su specialistais vaiko motinu nedalyvauja vaiko gyvenime. Taigi, agresyvus vaiko elgesys mokykloje. Tarkime, vaikas yra agresyvus mokykloje. Ar nuo to kyla pavojus vaiko gyvybėj bei sveikatai? Kiltu, jeigu vaikas tarkime žalotusi. Ar yra medikų išrašas? pridėtas teisinui apie pavojų vaikos veikatai. Dėl vaiko elgesio tokio nėra. Vadinasi netgi elgiantis vaiko agresyviai, jam nekiltų pavojus veikatai ir gyvybėjų. Vaiko paimėjau šeimos šiuo punktu teisiškai neįmanomas, nes vaikas yra paimomis tik tuo metu, kada jam kila pavojus. Toliau pamokų nelankiamas be prižasties. Jeigu apgailėtina teisėja būtų atlikusi savo pareigas tinkamai, tai būtų pamačiusi, kad vaikas per visus mokslo metus praleido tik keturis dienas be priežasties. 
kurios buvo mūkslo metų paskutinės pamokos. Mes tiesiog su šeima išvykome tas to gauti. Ar toks tėvų ilgėsi sukėlė pavojų vaikų sveiką tarp gyvybė? Akivaizdu, kad nesukėlė. Bet teisėje net nebandė aiškintis, kiek tų pamokų buvo praleista. Bet to jokių dokumentų apie praleistas pamokas iš mokyklos teismų nebuvo net patikta. Toliau, tėvas elgėsi agresyviai. Visi matė mano įkeltą video už fiksuotą posėdžių metu. Beje vienintelis Lietuvos Respublikoje. Po šio posėdžio parazitai rašė, kad tėvas buvo agresyvus ir nenuspėjamas. Tai jeigu tai yra agresija, vadinasi aš esu Romos popijus. O iš kitos pusės, jeigu tėvas elgusi agresyviai su parazitais, bet su vaiku būtų šivalnus, ar tai keltų pavojų vaikų sveikatą ir gyvybėj? Žinoma, kad ne. Bet to bylai nebuvo jokių dokumentų patvirtinančių mano agresiją. Toliau, tėvas atsisako bendradarbiauti koks įstatymas mane įpareigojo bendradarbiauti. Aš drąsiai galiu atsisakyti bendradarbiauti su vaikų teisių dokumentų klastotojais. Tad teisėjai liaukitės rašyti nesąmonės į savo nutartis ir gazinti žmonės už nebendradarbiavimą su vaikų teisėmis nenumatytą jokį atsakomybę. Vadinasi, aš galiu pasiūsti jos vėl niop ir vaikų teisės man nieko nepadarys kai beje nieko ir nepadarė. Ir teismas man nieko nepadarys. O jeigu padarys, vadinasi pažiais mano teisės, tik tai korumpuotas teisėjas galėtų bandyti taikyti atsakomybę. Ir tai tik iki tol, kol nutartis būtų apskūsta. Tad teisėjai liaukitės gribauti nutartise, kurti savo palankius įstatymus ir gazdinti žmonės nesąmonėmis. Primenu, kad teisėjų subjektyvi nuomonė Nepagrįsta įstatymas yra viso labo niekalas, tušti žodžiai. Mes neprivalome vykdyti teisėjų prisigribavimų. Mes paklūstome tik įstatymui. Aš pasiunčiau vaikų teisės vėl niop, kadangi tai yra suknista, išsigimusi, gerai organizuota nusikaltelių gauja, kuri grobė vaikus, juo žaloja, klastoja dokumentus, dangsto nusikaltelius. Toliau. Tėvas nusiteikės priešiškai specialistams, kurie teikia pagalbą šeimai. Tie suknisti specialistai klastuoja dokumentus, teikia melagingą informaciją apie šeimą. Visoms institucijoms, bei pačiam teismui, grobė ir žaloja vaikus ir aš turėčiau būti nusiteikęs gerą norišką jų atžvilgių. Tai ar mano nusiteikimas priešiškai specialistams, kurie teikia pagalbą šeimai, o būtent bandėjai piršti per prievartą į mūsų namų socialinę darbuotoją, kurią aš pasiunčiau vėl niu, sukėlė pavojų vaikų sveikatą ir gyvybėj ir vėl šnipštas. Nes pasiuntęs vėl niu ap socialinį darbuotoją, aš nepažydžiau jokio įstatymo. Toliau, sekantis punktas, atsisako vartuoti paskliuktus vaistus. Jeigu teisėja Ana Karšų būtų turėjusi kompetenciją aukščiau plintuso, Tai matoma jį būtų pamašysi, kad joks medikas jokių vaistų nebuvo paskyręs. Bet juk teisėjai nesigėlį nuo įbilos esmė, neskaitė pateiktų dokumentų, kurie patvirtino, jog jokie vaistai niekada taip ir nebuvo skirti. Teisėja net likdama pateiktų dokumentų detalios analizės, pažydė savo pareigas, ginti žmogaus teisės, teisėtus interesus, visada būti nešališka ir sažininga. Apie kokį sažiningumą mes galime kalbėti, jeigu teisėja net nemato, ar vaistai skirti ar ne. Šitoje vietoje tinka patarlė, skaitau knygą, matau špygą. Sekantis punktas. Nepilnamečio teigimų anksčiau buvo smurtaujama. Šeimoje. Dabar ne. Tai ar buvo smurtaujama ar nebuvo smurtaujama, visiškai neaišku, ką norėjau teisėjo parašyti. Aišku tik vieną, kad tuo metu tęsiasi pradėtas iki teisminis tėrimas, mano atžvilgiu, dėl smurto, kuris buvo nutrauktas po metų laiko. Remiantis tiek Lietuvos įstatymas, bei konstitucija, tiek tarptautinė teisė, žmogus yra nekaltas tol, ko jo kaltės neįrodo teismas. Vadinasi teisėje Ana Karšau, tuo metu negalėjo taikyti mums jokios atsakomybės. 
Tačiau pritaikė ir tuo pažydė ŽDK šeštą straipsnį. Toliau dar vienas punktas. Draudžia nepilna mečių bendrauti su specialistais. Aš uždraudžiau savo vaikui lankytis pas mokyklus psichologiją. Kadangi ūtenos viturių pro gimnazijos, psichologijų rūta, vansevičiūtė, tvirkino psichologiškai mano vaiką. Rinko konfidencialį informaciją apie mūsų šeimą, nors tai yra uždrausta įstatymo. Nes vaikas turi teisę į privatų šeimos gyvenimą. Surinti informaciją per prievartų iš vaiko, platinu visoje mokykloje. Nors pagal psichologo etikos kodeksą visą informaciją gautą iš pacientų šiuo atveju vaiko yra saugoma ir neskelbiama. Bet mūsų atveju viskas buvo paviešinta. Todėl aš ją pasiūčiau vėl niup, kadangi mes esame vaikų įstatyminį atstovai. Mes ir tik tai mes sprendžiame, kur vaikas lankysis ir kada lankysis. Ir jokios parazituojančios institucijos mums nenurodinės. Gali tik parekomenduoti. Vortas rekomendacijas vykdyti, spręsime mes ir tik tais mes. Kalbant apie viturių pro gimnazijos psichologijos rūtą Vansevičiūtė, Po to, ką jį padarys su mano vaiku, aš nerekomenduoju niekam leisti savo vaikų pas ją, nes jį padarys daugiau žolos nei naudos. Geriau rinkitės po patie tarnybos, kur galėsite kurgausyti kokybišką aptarnavimą ir nesirinkite visokių šarlatanų vaikų žolotojų. Ir paskutinis punktas – vaiko motina nedalyvauja vaikų gyvenimą. Kadangi vaiko mama negalėjo dalyvauti mokyklos tėvų susirinkime bei mokyklos organizuotome posėdėje, dėl darbo yra traktuojama, kad ji nedalyvauja vaiko gyvenime. Kągi, 90 procentų šeimų susirinkimuose posėdžiuose lankosi mamos, vadinasi tokių atvejų tėvas yra laikomus kaip nedalyvaujančių vaiko gyvenime. Didesnio idiotizmo nutartyje aš nesu skaitės, Ir į tai atsižvelgė teisėje, nes teisėje mini tik tai, kas svarbu. Tai ir dėl to kilo pavojus vaiko sveikatą ir gyvybį, akivaizdu, kad nekilo. Tai kila klausimas, koks realus pavojus kilo vaikui ir koks tėvų veiksmas pažydė vaiko teisės. Nutartyje tai neparašyta. Teisėje taip skubėjo, kad užmišo parašyti pagrindą, dėl ko kilo pavojus vaikui. Apgailėtina ir šlipštų kada tokie neturintis tinkamas kvalifikacijos teisėjai pradeda grybauti nutartyse ir taip žalojo vaikus, juos paimdami iš šeimos. Ir pačioje nutartys pabaigoje teisėjai rašo, byloje nustatytų faktinių prinkybių pagrindų darytina išuoda, vaikui kilęs antras grėsmės lygis, tai yra realus pavojus vaikos sveikatai ar net gyvybėj. Įdomu, O kokias faktinės aprinkybės byloje jūs teisėje nustatėte, jūs tik sugebėjote nukopijuoti įrašus iš suklastotos parazitų grėsmės lygio anketos. Kadangi teisėje akivaizdžiai nurodo, kad kilęs pavojas tik vaikus reikatai, kad nustatyti kilusių pavojų turi būti medikų išrašai, kurie tą pavojų apibūdintų. Bet jokių medikų išrašų apie kilusių pavojų vaikos reikatai Ar poreikiai vaikas kuvo svarką gydyti nėra pateikta, nes jokio pavojus niekada ir nebuvo? Teisėje Ana kažkul rėmėsi tik išsigimusią vaikų teisų nuomonę apie neva kažkokį pavojų vaikų sveikatai. Bet vaikų teisės neturi kompetencijos šioje srityje ir negali teikti išvedu apie sveikatą. Jūs ką, teisėje Ana kažkul, nežinojote tokių paprastų dalykų, kur jūs įsigijote išsilavinimą? Taigi, Teisėje, nagrinėdama šią bylą, pažydė ŽDK aštuntą straipsnį, kuris aiškiai numato, kad vaiko paimimas iš šeimos yra tik kilus realiam pavojui. Dėja, teisėje neturi žalio supratimo, kas yra realus pavojus vaiko sveikatai. Teisėje pažydė ŽDK šeštą straipsnį, teisė sažininga teismu. Pažydė ŽDK septintą straipsnį, nėra įstatymo, nėra bausmės, teisėje atsižvelgė teismu. Ir taikė tėvams greišiausią bausmio vaiko tėmimą, kad aš nebendradarbėjau su vaiko teisėmis, nors joks įstatymas manęs neįpareigoja su vaiko teisėmis bendradarbiauti per prievartą. 
Bei pažydė Lietuvos konstitucija 31 straipsnė, kuris numato, kad įtariamasis turi teisę į gynybą, dėja ir tas malonomas buvo iš mūsų atimtas teisėjos. Teisėja na karšų, jūs tik tiek te sugebate. Dešimtis metų trynėte studijų suolus. O tik tokią nutartį te sugebėjote surašyti, kur išgaravo jūsų teisinės žinios? Remiantis teismų įstatymų. Teisėjas privalo nuolat taubulantį profesinį kvalifikaciją. Laikytis pagrindinių teisėjos elgesio principų – teisingumo, nešališkumo, sažiningumo. Teisėja Ana Karšau profesinės kvalifikacijas vaikų teisų klausimais nesikėlė niekada gyvenime. Ta patvirtina faktinį rodimą. Tačiau tai nesutrukdė nagrinėti bylą susijusią su vaikų teisėmis. Teisėja nenusišalinu nuo bylos, nors ir neturėjo kompetencijas ją nagrinėti. Kaip ne vieną kartą yra pasisakęs tarptautinis teismas, teisėjų nepakanka turėti vien teisinį slavinimą, kad tinkamai nagrinėti specifinę bylą, o byla susijusių su vaikų teisėmis yra specifinė, pateikėkit manimi. Reikia turėti ir atitinkamą specializaciją. Čia jums teisėja neskirybų bylos, kuriuose jūs specializuojatės. Teisėja Ana Karšul, atlikdama savo pareigas aplaidžiai, padarė nusikalstamą veiką. Sužalojų nepilnametį vaiką. Dėl teisėjas aplaidos darbų, mūsų vaikas praleido valstybės izoliacijų, ir taip tariant valstybinėme kalėjime, atskirtas nuo šeimos 11 mėnesių, kur vaikas nuolat buvo tvirkinamas ir žalojamas psichologiškai. Mokomas daužyti daiktus, žaluoti savo kūną, grasinti pėlių žmogų, vaiko kivaizdėje, buvo rūkoma, buvo nuolat draudžiami, ribojami susitikimai su tėvais. Vaiko laisvė buvo apribuota, vaikas neturėjo asmeninio gyvenimo, kadangi nuolat buvo stebimas. Po pasekoje vaikų įsivystė gėli depresija, psichologinė trauma, vaikas tapo invalidu. Per tuos 11 mėnesių vaiko žalojimas stebėjo Utenos rajono savivaldybė, o būtent Utenos meras Alvidas Katinas, kurį aš nuolat informuodavau apie esamą situaciją, tačiau meras nedarė nieko. Stebėjo Utenos socialinių paslaugų centro atsakingi darbuotojai, kurį nuolat teikia rašus, kad vaiką reikia paimti iš šeimos, ne šeima nebendra darbiauja. Tai valdybės koordinatorių Dalia Vilkauskinė, kuri visomis išgalėmis siekia, kad vaikų būtų paskirta nuolatinė globa. Utenos vaikų teisės bei vaikų globėjas, Utenos šeimos ir vaikų gerovės centras, vairs kantų 50. Jeigu teisėja na kažkų būtų atlikusi savo pareigas tinkamai, nebūtų sulaužiusių duotos priesaikos, nebūtų pažeidusi mūsų bei mūsų vaikų teisių, Mūsų vaikas nebūtų patyrę šių išgyvenimų bei sužalojų. Nes teismas yra paskutinis saugiklis, kuris užtikrina, kad vaikas nebūtų paimtas šeimos be pagrindo. Dėja šis saugiklis pasitaikė su puvės, degradavęs iš pamatų. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad norint taikyti civilinę atsakomybę reikia įsitikinti, kada smo padarė neteisėtus veiksmus, CK 6246 straipsnis. Teisėja na karšau bylą iš nagrinėjo nekvalifikuotai, visiškai neskaitė dokumentų, nesigilino į esmę. Kadėl šių veiksmų kita masmė atsirado žala, CK 6249 straipsnis? Dėl tokių teisėjais veiksmų vaikas buvo sužalotas, patyrė psichologinę traumą, neigiamus iš gyvenimus. Kad tarp veiksmų ir kilusio žalos egzistuoja priežastinis ryšys, tai yra veiksmus, Galima laikyti žalos priežastimi arba žala veiksmų rezultatų CK 6247 straipinis. Jeigu teisėje būtų bylą nagrinėjusi tinkamai, vaikas nebūtų paimtas iš šeimos, bei kad neteisėtus veiksmus atlikęs asmo yra kaltas dėl kilusio žalos CK 6248 straipinis. Teisėje vaiką uždarė valstybinį kalėjimą, kuriame jis praleidų 11 mėnesių. Šių juridinių faktų visuma ir yra apibrėžima kaip civilinės atsakomybės sąlygos. Teisėja Ana Karšul, 
Savo elgesių diskreditavo valstybės tarnautojų, teisėjų gero vardo, iškreipė valstybės institucijos, teisėjų funkcijas ir veiklos principus, sumenkino jos autoritetą. Pažeidė valstybės deklaruojimus įstatymų viršinybės teisėtumų, teisingumų, skaidrumų ir lojalumo principus, sulaužė duotai priesaiką. Bei tokiu būdu padarė didelę žalą valstybėj, nes valstybė turės dabar atlyginti padarytą žalą, nes nutartis panaikinta, nutartis yra apskūsta ir reikalaujama atlyginti žalą. Bei mūsų šeimai, bei pačiam vaikui taip pat yra padaryta žala. Teisėja Ana Karšul davė tokią priesaiką. Aš, teisėja Ana Karšul, iškilbingai prisijokiu būti ištikima Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teisės, nu mūsų teisių jūs tikrai neginėti, laisvės ir teisėtus interesus visada būti nešališka ir sažininga, mūsų atžiūrėjų jūs sažininga tikrai nebuvote. Humaniška. Saugoti man patikėtas valstybės paslapis ir visada elgtis kaip dera teisėjui. Akivaizdu, kad teisėja savo priesaiką sulaužė. Teisėja Ana Karšų, jūs esate Lietuvos Respublikos gėda. Aš jūsų nuotrauką prikabinčiau prie kiekvieno miesto autobuso ir eksponuočiau kaip gėdos eksponatą, kuris vienoje biluje sukebėjo pažeisti tiek žmogaus teisių. Jūs neverta vadintis teisėjo o jo labi dirbti tokį darbą. Savo veiksmais jūs daro tai gėda dorėjams ir sažiningiams teisėjams. Jūs esate nusikaltėlė, kadangi sužalojote mano vaiką. O bet koks vaiko sužalojimas yra nusikaltimas. Jūs turėtumėte būti teisėma pagal baužiamoje atsakomybė dėl vaiko sužalojimų. Teisėja Ana Karšų, jūs esate apgailėtina. Kreipiuosi kaimynus, kurie gyvena šalia teisėjos. Kai susitikstė teisėja, Ana Karšu, būtina išipsokite skločią šipsiną ir galvokite, kokia šį teisėja yra vaikų žalotoje. Kreipiuosi į ūtenos teismo rūmų personalą, administraciją. Kiekvieną rytą, kai sveikinsite su šią teisėją, būkite labai malonus, bet pagalvokite, kokia nesažininga yra plaidžiai dirbantė yra šį teisėją. Kadangi šis video yra išsiūstas visos Lietuvos teisėjams, ir ne tik, jūs tik pasižiūrėkite, kokie nusikaltėliai dirba šalia jūsų. Ir kai siūsite dizlaikus, atminkite, kad aš pavargau bijoti, todėl manęs nesustabdys niekas, ir tokių video bus dar ne vienas. Teisėja Ana Karšu, aš reikalauju jūsų atsiprašyti mūsų šeimos už padarytą žalą mūsų vaikui. Jūsų pasirinktų būdų. Jeigu atsiprašymo nesulauksime, tokių video bus ir daugiau, bei imsimės kitų priemonių. Jeigu atsiprašysite, aš duodu savo garbės žodį, kad jūsų pavardė daugiau nebebūs atskalojama. Ir savo visą energiją aš nukreipsiu į teisėją dangolės metonienę, kuri yra dar didesnė nusikaltėlė. Be to... Teisėja na karšų, jeigu jūs bandysite ištrinti šitą video ar man kengti kaip nors kitaip, noriu jūs įspėti. Ne jūsų nosi galinėti su manimi. Aš jūs suvystysiu kaip baltą servetėlę, kaip suvyščiau suknesas vaikų teisės ir jie irgi turėjo teisininkus. Remiantis atlikto audito duminimis. Teismų sistemoje nustatyta, kad per metus laiko buvo panaikintos 30 procentų nutarčių. Duosiu pavyzdį, jeigu gamykla gamintų 30 procentų broko, jį neužilgo bankrutuotų. Teisiškai panaikintą nutartis nereiškia nieko. Gimastant logiškai, mes puikiai suprantame, kad panaikintą nutartis buvo nekvalifikuota ir netitiko esamų įstatymų, kitaip tariant nutartis brokuota. Teisėjas padarė broką, bet už padarytą broką teisėjų jokios atsakomybės, priešingai. Teisėjas gauna paskatinimus ir priedus, aš jau patyliu apie gaunamą salgas virš 3 tūkstančių ir už papildomą krūvį dar priedai po tūkstantį. Teisingumo ministerija turi vykdyti teisingumo politiką Lietuvoje. Tiesiogiai atsakingo už teisėjų kvalifikacijos kelimą 
visiškai ignoruoja teisėjų daromų broką. Brokdarius dangsto ir taip tampa broko skatintoje bei kurstytoje. Samoninga ignoruoja teisėjų kvalifikacijos trūkumą. Taip parodydama, kad niekada nevykdė ir nežada vykdyti jokio teisingumo politikos Lietuvoje. Teisėjos anus kažkomų tartis dėl mūsų vaiko paimimo buvo panaikinta, kaip nekvalifikuota, pažeidžianti žmogaus teisės bei procesinį teisingumą. Kągi, kitose serijose kalbėsiu apie kitus teisėjus laimudums Kienė, Gytistą, Sevičių, Dangolės, Metonienė, Dzelzienė ir dar keletą. Kalbėsime apie prokurorus, pareigūnus, bejų darbą, suprantama apie išsigimusias vaiko teisės, apie nusikalstamą gaują, kurie grobė ir žaloja vaikus, klastoja dokumentus, apie atveju vadybininkus, koordinatorius, matomai reikės įtraukti ir savo valdybę. Būtinai apie ministerijas, ypatingą apie teisingumo ministeriją, kuri turi vykdyti teisingumą, bet jau nevykdo, o bando nusiliepti padarytą nusikalstamą veiką. Ir apie vaiko globėją, kuris neužtikrino tinkamo gyvenimo sąlygų vaikui, mokė daužyti daiktus, žalotis, krasinti peilių, pridėsime garsų, video įrašų. Kokius prisiminimus vaikas turi apie valstybės kalėjimą? kuriame buvo žalojamas. Tie garsų įrašai, kurie buvo pateikti teismui, mes jūs paviešinsim viešai. Kreipiuosi Lietuvos auditorija. Norėčiau kokiu nors laiko, dislaiko, komentaro, kritikos, kad ir kas taip būtų. Kad parazitai matytų mūsų augančią armiją ir daugiau niekada neišdrįstų pažeidinėti įstatymų ir žaluoti vaikų. Kągi, Šiais serijai tiek.